Bueno, siempre es importante abrir una apertura de sesiones ordinarias acá en el Consejo Liberante, planteando no solo lo realizado durante el último ejercicio del año 2023, sino también los desafíos y los proyectos que vamos a estar presentando en el transcurso de este año. Ahí hablamos de las emergencias que vamos a estar bajando, de la nueva fiscal impositiva con algunas polinómicas, de lo que tiene que ver con algunas nuevas concesiones que nos permitan generar inversiones y puestos de trabajo, sino también lo que tiene que ver con la creación del ente descentralizado de salud para hacerlo más eficiente, más eficaz, en un contexto en el cual hoy la salud pública eh, se pone en jaque por lo que está pasando con una liberación de precios eh, a través del mercado que se han incrementado más de 2.000, 3.000% y que es una preocupación de todos los intendentes que tenemos hospitales eh, municipales y también para la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Eh, pero también resaltar, bueno, el, la búsqueda de acuerdo, digo, uno puede tener diferencias, eh, divergencias, diferentes miradas con los concejales de las diferentes bancadas, pero eh, hay que buscar los puntos de encuentro, los consensos, que es a través del diálogo y me parece fundamental que en tiempos de crisis económica, social, como el que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, nosotros podamos tener un diálogo franco con todos los concejales de las diferentes bancadas, porque los desafíos van a ser enormes, no solo en el corto, sino también en el mediano y en el largo plazo, resaltando también la tarea en conjunta que tenemos que hacer con las principales instituciones, con la usina, con el consorcio. Y este acuerdo que se ha logrado a través del funcionamiento del consorcio con la flamante presidenta, me parece trascendental y de una madurez en términos políticos que nos va a permitir buscar inversiones, generar puestos de trabajo, generar las condiciones para que se recupere todo lo que tiene que ver con vialidad provincial, Jesuita Jardí, el almirante Brown, acceso a la ciudad, y principalmente la búsqueda de puestos de trabajo y generación de recursos para nuestro distrito, más allá del sostenimiento o de volver a, a poner en funcionamiento lo que fue el programa Puerto Ciudad, que era un programa que acompañaba a todas las instituciones intermedias, así que yo celebro que, celebro que esté la flamante presidenta, pero con un acuerdo político macro que nos permita avanzar en ese trabajo en conjunto.